ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் வந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து வி அண்ட் இன்வெர்ட் வி கவுஸ் ஆஃப் சிங்கரனஸ் மோட்டர் அதை வந்து சிங்கரனஸ் மோட்டரில் வந்து நம்ம லெபரட்டரிஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிடேஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த எக்ஸிடேஷன் யூஸ் பண்ணி வி அண்ட் இன்வெர்ட் வி கவ் அப்படிங்கிறது வந்து அப்டைன் பண்ண போகிறோம் அதான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வி கவ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆல்ஃபபெட் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் வி வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கவ் வந்து அப்டைன் ஆகும் இதே இன்னொரு விதமான ஒரு கிராஃபில் வந்து இன்வெர்ட் வியூ வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எதில் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கரனஸ் மோட்டரில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணி அதாவது சம் டெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து அப்டைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பேசிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஓவர் எக்ஸிடேஷனில் லீடிங் பவர் ஃபேக்டரும் அண்டர் எக்ஸிடேஷனில் லேகிங் பவர் ஃபேக்டரும் இருக்கு இல்லையா ஸோ கரண்ட் வந்து அப்போ வந்து என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் வந்து வேரி ஆகும் ஓவர் எக்ஸிடேஷன் அண்டர் எக்ஸிடேஷன் நார்மல் எக்ஸிடேஷன் கிரிட்டிக்கல் எக்ஸிடேஷன் வந்து கரண்ட் ஒரு விதமாக வேரி ஆகும் பவர் ஃபேக்டரும் வேரி ஆகும் சென்ட்ரல் இருக்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் எக்ஸிடேஷன் அது காஸ்ட்மே வந்து ஒன்று வந்துடும் அவங்க வந்து அங்கே மட்டும் ஐயே வந்து மினிமமாக இருக்கும் இங்கேருந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போது லீடிங் ஆகிட்டு இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போது வேறஸ் வந்து லேகிங் ஆகுது ஸோ இந்த ஒரு லைன் பார்த்திங்கன்னா ஐயே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிடேஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதோட எப்படி சொல்கிறது மற்ற பேராமீட்டர்ஸ் வந்து எந்தெந்த மாதிரி கிடைக்குது அதில் வந்து நம்ம கிராஃப் எடுத்து அந்த வி இன்வெர்ட்டே வந்து ப்ளாட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த எக்ஸைட்டேஷன் எப்படி வேரி பண்ணலாம் பேசிக்காக அப்படின்னா வந்து ஃபீல்டு கரண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸோ ஃபீல்டு கரண்ட்ன்றது வந்து டிசி சப்ளை கொடுப்போம் ஃபீல்டு சைட்லேருந்து கொடுக்க போகிற அந்த கரண்ட்டை நம்ம வேரி பண்ணுறது மூலமாக என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபீல்டு கரண்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதான் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸைட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பு ஸோ அதாவது வந்து ஒரு மோட்டர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் என்னெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்மேச்சர் சைடு இது வந்து ஃபீல்டு சைடு ஸோ ஆர்மேச்சர் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபீல்டு வந்து ரொட்டேட்டிங் பார்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ ஃபீல்டுனா எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படிங்கிற இந்த ஒயிண்டிங் இருக்கு இந்த வயிண்டிங்கில் என்ன கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎஃப் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து ரியோ ஸ்டாட் ரியோ ஸ்டாட்னா வந்து வேரிங் ஃபீல்டு அதை வேரி பண்ணி வேரி பண்ணி எந்த அமௌண்ட் அதாவது ரியோ ஸ்டாட்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரிங் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் வந்து ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது இங்கே வந்து நம்ம வந்து வேரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேரி பண்ணுறது மூலமாக கரண்ட் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெசிஸ்டர் வேலையை கண்டி கம்ப்ளீட்டாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இல்லையா கரண்ட்டு ஹோம்ஸ்லாம் படி ஸோ அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு கரண்ட் வந்து வேரி பண்ணுறாங்க அது எந்த அளவுக்கு வந்து வேரி ஆகுதுங்கிறத வந்து நம்ம இந்த அன் அமீட்டரில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த த்ரீ ஃபேஸ் வந்து என்னென்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா வாட் மீட்டர் ஒன் வாட் மீட்டர் டூ ரெண்டு வாட் மீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேலே இருக்கக்கூடியது எம்எல் சிவி இருக்கு இல்லையா ஸோ எம்எல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து கரண்ட் காயில் கீழே இருக்க வந்து ப்ரெஷர் காயில் இது பேசிக்காக வாட் மீட்டர் உள்ள தெரிஞ்சுக்கோங்க எம்னா வந்து மெயினு எல்லுனா வந்து லோடு சைடு சினா வந்து காமன் பாயிண்ட்டு வீனா வந்து வோல்டேஜ் வோல்டேஜையும் அந்த எம் மெயின் பாயிண்ட்டையும் கா காமனாக கனெக்ட் பண்ணுறது அந்த பாயிண்ட் பேர் தான் வந்து சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாட் மீட்டரில் சிஓஎம் காம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அம்மீட்டர் சீரீஸ்லேயும் வோல்ட் மீட்டர் வந்து பேரலையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதோட வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்னென்னா மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ் ஆம்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா லைன் கரண்ட் வந்து ஐஎல் வி வந்து லைன் வோல்டேஜ் வந்து விஎல் டபிள்யூ வந்து இன்புட் வா வாட் மீட்டர் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ ஐஎஃப் வந்து ஃபீல்டு கரண்ட் ஸோ இந்த நாலு பேராமீட்டர் அதாவது இந்த ஃபீல்டு கரண்ட் ஒன்று வேரி பண்ணுறது மூலமாக அந்த நாலு பேராமீட்டர் வந்து மிச்சர் சாரி மிச்சருக்கு மூணு பேராமீட்டர் வந்து வேரியாக போகுது அதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நாம் வந்து டேப்லெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து டேப்லேஷன் வந்து எப்படிலாம் போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விஎல் ஐஎல் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ ஐஎஃப் ஸோ போனதில் நான் சொன்ன மாதிரி வ
பீக் பாயிண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து எந்த ஒரு இன்க்ரீஸ் இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற இந்த கவ் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஹென்ஸ் இது வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா வந்து ஒரு இன்வெர்டட் வீ கவாக கிடைக்கும் ஸோ இல்லை தெரிஞ்சுக்கோங்க பவர் ஃபேக்டருக்கும் ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கும் வரைஞ்சா அது வந்து இன்வெர்டட் கவ் இன்வெர்டட் வீ கவ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி வந்து ஆர்மேசர் கரண்ட்டுக்கும் ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கும் வரைஞ்சா அது வந்து வீ கவ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து வீ கவ் அண்ட் இன்வெர்டட் வீ கவ் சிங்கரனஸ் மோட்டர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு விதமான கவ் இதில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம்னா கரெக்டாக சமரியாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் லோட் வேரியபிள் ஃபீல்டு கரண்ட் ஃபீல்டு கரண்ட் வேரி பண்ணுறதுனால என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட்டேஷன் வேரியாது ஸோ ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் லோட் வைக்கணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸிட்டேஷன் வைக்கணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டு இன்னொன்று வேரி பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஃபீல்டு கரண்ட்டை வேரி பண்ணுறதுனால எக்ஸிட்டேஷன் வேரியாது ஹென்ஸ் நம்ம லோடை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வைக்கணும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஆர்மேச கரண்ட் வர்சஸ் ஃபீல்டு கரண்ட் அப்படின்னா வந்து வீ கவ் அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் வர்சஸ் ஆர்மே சாரி ஃபீல்டு கரண்ட் பவர் ஃபேக்டர் வர்சஸ் ஃபீல்டு கரண்ட்னா இன்வெர்டட் வீக்கோ அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ சொல்ல நினச்சேன் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே வந்து நம்ம தியரிட்டிக்கலாம் சரி ப்ராக்டிக்கலாம் சரி அடிக்கடி வந்து லேர்ன் பண்ண வேண்டிய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்து வந்து கமெண்ட் சொல்லி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறது வந்து சொல்லுங்க அடுத்தடுத்து அப்படி வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வேகமாக வந்து அதை பற்றி வீடியோஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சேனலை பற்றி ரிவியூஸ் வந்து கொடுக்க மறந்துடாதீங்க ஸோ நாளைக்கு ஒரு வீடியோ உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை தேங்க்யூ ஃபார் வா